वी हैव डिस्कस दैट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो है इम्प्लाई नहीं करती यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को विदाउट गिविंग एनी काउंटर एग्जाम्पल और ये हमें पता है कि जब भी कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने डिसप्रूव करनी हो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी होती है जिसका नाम हम रखते हैं मैथमेटिक्स में काउंटर एग्जाम्पल सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स एंड ऑफ कोर्स सम इजी क्राइटेरिया टू प्रूव दैट द गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बेनिफिट्स जो हैं ये हम देखेंगे कि कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं इफ वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विच इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड देर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू दैट इट्स नॉट ट्रू एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स काउंटर एग्जाम्पल्स एंड क्राइटेरिया हाउ टू चेक हाउ टू वेरीफाई और हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ काउंटर एग्जाम्पल हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन आर्ग्यूमेंट सच दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सो काउंटर एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल है जो कि हमने पहले डिस्कस की हुई है इस एग्जाम्पल को इफ यू रिमेम्बर वी हैव पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ये वी हैव प्रूव दैट दैट फंक्शन कन्वर्जेज पॉइंट वाइज इट मीन्स पॉइंट वाइज तो इसकी कन्वर्जेंस है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लेट एफ एन बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर बाय दिस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन इसको डिटेल्ड हमने डिस्कस किया था सो वी हैव द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इसकी हमने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस जो है वो चेक करनी है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या द सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शन कन्वर्जेज पॉइंट वाइज टू एफ इक्वल जीरो ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बट नॉट यूनिफॉर्मली अब ये यूनिफॉर्मली क्यों कन्वर्ज नहीं करता इसको हम देख लेते हैं बिकॉज एफ एन माइनस एफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन याद रखिएगा कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस नॉम ओवर द सेट एस इक्वल जीरो होना चाहिए और इसी को फॉर्मली हमने लिखा था कि एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड एप्सलूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एन इज ग्रेटर देन एन और दिस कैपिटल एन सेटिस्फाई डिपेंड्स अपॉन ओनली एप्सिलॉन एक्स पे डिपेंड ना करे और इसी का अगर ये नॉम आप याद रखें कि अगर ये फॉर ऑल एक्स ट्रू है फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू एस ट्रू है तो इसकी सुप्रीम जो है एक्स बिलोंग्स टू एस वो भी ट्रू होगी जिसकी डेफिनेशन हमने ये लिखी हुई है और इसी को हम एनालिसिस में हमने देख लिया हुआ है कि लिमिट इसका और इसका दीज आर द एग्जैक्टली मीनिंग लेकिन ये एप्सिलॉन और एन की शेप में हमारी मीनिंग है सो वी कंसिडर दिस वन एफ एन माइनस एफ नॉम ओवर द सेट एस क्या है हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है अब ये किसके इक्वल है ये सुप्रीम वैल्यू इक्वल है एफ एन वन ओवर एन के अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो वी हैव एफ एन वन ओवर एन डिफाइंड बाय दिस पीस वेयर वी हैव द डेफिनेशन एन इन टू टू माइनस एन इन टू एक्स विच इज वन ओवर एन सो इट विल गिव मी एन इन टू टू माइनस वन विच इज एन सेकेंडली मैंने लिखा हुआ है कि एप्सलूट वैल्यू ऑफ एफ एन वेन एवर एक्स इक्वल माइनस वन ओवर एन बाय दैट पीस वी हैव एफ ऑफ एन माइनस वन ओवर एन यहां पर ये कौन से पीस में डेफिनेशन होगी माइनस एन इन टू टू प्लस एन इन टू माइनस वन ओवर एन एंड इट अगेन गिव माइनस एन दैट फाइव मैंने एप्सलूट वैल्यू जो है एप्सलूट लिया हुआ है इसका एप्सलूट लूंगा तो दैट विल गिव मी एन सो द maximum supremum of this expression is always n now if i take limit n approaches to infinity ab n approaches to infinity hoga to ye kya hoga ye infinity hoga so ye contradict kar rahi hai is definition ko uniform convergence ki definition ko jo ke ye hai ya equivalently ye likhi hui hai so we have reached at that conclusion so we can conclude that the sequence of functions f n not converges uniformly so this is the function which we have proved that is not uniformly convergent on that set set of real numbers jo hai lekin isi function ko hum dekhte hain how are the convergence is uniform on that set is set pe where rho is greater than 0 why because in that case the supremum of f n x माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड सुप्रीम 
वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू एस जो कि हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ है ओवर द सेट एस रो इक्वल जीरो इफ एन इज ग्रेटर देन टू ओवर रो अब यहां पे देखें ये कैपिटल एन जो है इससे ये कोई भी रियल नंबर है एन एनी इंटीजर विच इज ग्रेटर देन दिस वन उसके लिए दिस इज ट्रू बाई डेफिनेशन ऑफ द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन सो स्लाइटली चेंज करने से वी हैव फाउंड अ सेट एस रो सच दैट द सेम सिक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस सेट राधर देन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था हमने साबित किया ये और यही फंक्शन जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सेट फॉर दैट रीजन अब यहाँ पे ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है टू ओवर लो ऑफ कोर्स इट डजेंट डिपेंड अपॉन द एक्स बिलोंग्स टू एस ऑफ रो रो अब आपका कोई भी फिक्सड पॉजिटिव नंबर होगा फॉर एग्जाम्पल रो इक्वल्स वन रखें तो ये सेट क्या बनता है माइनस इन्फिनिटी टू वन एंड देन यूनियन वन टू इन्फिनिटी ओके ये सेट बनता है इस सेट पे जो है आपका फंक्शन जो है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है आई जस्ट गिव यू जस्ट वन एग्जाम्पल हाउ टू शो दैट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट लेट डिस्कस द क्राइटेरिया सपोज दैट ये क्राइटेरिया जो कि हम नॉर्मली अडॉप्ट करेंगे वाइल वी आर यू प्रूविंग दैट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सपोज दैट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन द सेट एस देन द कन्वर्जेंस ऑफ एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्म इफ देर एग्जिस्ट एन एफ सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट टू ईच इंटीजर एन हर इंटीजर के लिए अब ये जो ईच इंटीजर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देर कॉरस्पॉन्ड एन इंटीजर एन एंड अ पॉइंट एक्स एन बिलोंग्स टू द सेट एस फॉर विच वी हैव दिस इन इक्वालिटी एफ एन एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ सिलोन अगर ये हम शो कर दें कि देर एग्जिस्ट एन एफ सिलोन एक एफ सिलोन के लिए आपका सब इंटीजर्स के लिए वी आर एबल टू फाइंड स्मॉलर एन सच दैट दिस इन इक्वालिटी होल्ड देन वी विल कंक्लूड दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं If f n x equals x raised to power n n greater than equals to one, then f n converges pointwise on S. As if you have this, f of x. This we have discussed earlier. That f of x equals x equals one to one, x zero or one. Kedar bhi aana hai. So this zero is co pointwise. Jo hai, wo converge karta hai. The convergence is not uniform on S. Is S pe convergence jo hai, ye uniform nahi hai. Ab uske liye hum kya kar rahe hain? we are fixing an epsilon to see this suppose that epsilon is between 0 and 1 then f and x minus f of x that will be greater than 1 minus epsilon 1 minus epsilon se greater hoga whenever we have x which satisfy this one ab ye x jo satisfy is condition ko kar raha hai of course ye 0 or 1 interval se hi hoga isko agar aap simplify kare you will get to this one ki x is in fact x the x the real numbers which satisfy this inequality they in fact belongs to s isko aap solve karke check kar sakte hain ki ye actually s set mein se hi hain therefore 1 minus epsilon less than equals to agar ye for all x and n true hai so 1 minus epsilon less than equals to supremum of this one less than equals to 1 For all n greater than or equals to one, since epsilon can be arbitrarily small, epsilon जो है ये तो arbitrarily small था zero और one के दरमियान हमने लिया था. It follows that this maximum norm जो हमने define किया है over the set S equals one है क्योंकि epsilon जो है ये arbitrary है. For all n greater than equals to one, it means limit n approaches to infinity. This one इसकी limit क्या हुई one. अब हमने तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए डेफिनेशन क्राइटेरिया सेट ये किया था डेफिनेशन क्या थी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस एफ नॉम जो है ये इक्वल जीरो अब ये जीरो तो नहीं है तो वहीं पे हम कंक्लूड करेंगे द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 
this set which is s equals 0 1 closed interval jab ke agar slight change kare how are the uniform convergence is uniform on the closed interval 0 row if rho is between 0 and 1 since then because f of n minus f is set pe iska set ka naam agar main s rho rakh lu jaise pehle maine rakha tha 0 and rho and rho is between 0 and 1 to phir maximum value kya hogi rho raised to power n ab n approaches to iski limit le limit n approaches to infinity rho 0 or 1 ke darmiyan hai aur n approaches to infinity hai that approach towards 0 so we have the uniform convergence by criteria of the uniform convergence that limit n approaches to infinity f of n minus f norm over the set s of rho in this particular case equal 0 rho 0 or 1 ke darmiyan hoga to ye limit n approaches to infinity jo hai wo 0 aayegi so we have considered some examples in which in fact the counter examples for that statement the point wise convergence implies uniform convergence this is false statement aur humne do examples discuss ki hain jo ke over the given set s are not uniformly convergent lekin point wise converge wo sequence of functions jo hain ye kar rahe the